角谷すなりの経営のエッセンスの時間ですこの番組は東京コンサルティングファーム会長公認会計士の久野がさまざまな経営のテーマに独自のメソッドでヒントを与え皆様の経営に役立つ情報を提供するものですこんにちは東京コンサルティングファームの久野です今日は嫌われる勇気と言語化能力について考えてみたいと思います。まあ、嫌われる勇気っていうのはですね、まあ、本の話ではないんですけれども、昔ですね、まあ、あるテレビ番組で、NHK なんですけど、会社の社長がですね、まあ、景気が悪くなって、リストラをしなきゃいけない状態になった。でも、リストラをすると、残る人はいいけれども辞める人がかわいそうそれで社長はですねワークシェアリングをしようという話という意思決定をしたんですねこのワークシェアリングというのはみんなでまあリストラする分だけ労働時間を短くしてでその分のトータルの賃金を抑えようということなんですね例えば今社員が80人いたとしますでこのうち20人解雇して60人にしたいんです。80人を60人にしたいんです。まあ、リストラで60人にするのもいいんですが、例えば、60人解雇せずにですね、80人のまま、今まで8時間働いていたものを、6時間だけみんなで働きましょう。そうすれば、費用的には、えー、8分の6になったの、ね、これも費用的には8分の6で6時間分だけ給料払いますよとワークシェアリングでみんなで痛みを分け合いましょうそうすれば誰もリストラされて解雇されることはない我が社ではリストラは行わないワークシェアリングをするんだとこれを従業員のご家族の方たち、奥様にですね、招いて会社に、説明会を開き、納得してもらってやろうと、これ社長考えたんですね。まあ、社員だけではない、やはり奥様にも納得してもらわなきゃいけない、ご家族にも納得してもらわなきゃいけないと思って、説明会開きました。もう社長はですね、えー、リストラは打ちはしない、ワークシェアリングなんだ。ねこれはもう絶対納得してもらえるだろうと思ってですね、もう意気揚々と、えー、その会を開いたんですね。で、冒頭社長は。ね、もう我々今、景気が悪いから、社員を削減しなきゃいけないんです。リストラをすることになったら、ね、これ大変なことになる。あなたのご主人がリストラされたら、どうしますかそれは困りますですよね困りますよねだから当社はみんなで8時間働くのを6時間にして誰もリストラしないでしないことに決めたんですただし今までの給料は8分の6にはなりますそれも困りますここでですね、社長が「てんてんてん」となって「いやいやいやいや他に手がないじゃないですか」ね「リストラしないでワークシェアリング」って言って「じゃあ他に何をしろ」って言うんですかそれを考えるのが経営者の仕事じゃないんですかてんてんてんいやそうは言ってもですねこれ何らかの形で費用を削減しなければ会社のお金が回っていかないんです。会社のお金が回らないっていうことは大変なことになってしまうんです。では私たちのか家族大変な思いをしてこう働いている社長さんは私たちの家族よりも会社のお金の方が大切なんですかてんてんてん
読もうですね。拉致が開かないんですね、これ。この状態になると、もう、言語が、言葉が通じなくて、もう全くうまくいかない。社長は納得してもらえるんだと。もう、自分が一生懸命考えた、このワークシェアリングで、みんな納得するだろう。うちはリストラしないんだと思ったのに誰も納得しないここで取るのが2つの道一つはですね、まあ、嫌われる勇気を持ってリストラしちゃうかもう納得しなくても経営者の意思決定でワークシェアリングさせちゃうか強行させちゃうしょうがないですよねやらないと会社潰れちゃいますから全員が路頭に迷っちゃうであればもう一番嫌われる勇気を持って強行するそして冷酷な経営者として見なされるしょうがないですよね経営者っていうのはですねこう山の一番上にいるんですねだから周りの状況がよくわかるだから全体最適ができるで社員っていうのは自分の持ち場のところから見てるので山の裏側も見れないし周りが見えないんですねそこから上を見てるだけそうすると部分最適しかわからないでこの部分最適と全体最適の違いっていうのは全体最適は全体のために痛みを犠牲を受け入れられるんですねで部分最適っていうのは痛みを嫌うんですこれ人間がですね例えば 1,000 円をもらいますっていうのと 1,000 円を奪われてしまうっていうのですと本来増加する価値と減少するまあこれ経済学では限界効用って呼ぶんですがこの限界効用はプラスの場合もマイナスの場合もどっちも一緒なんですねただ心理学的には奪われる方が圧倒的に痛みが大きい部分最適のところから見た時に全,全体最適は必ず全体のための犠牲が発生するのでその犠牲に着目してしまうその犠牲の痛みっていうのをまず強く印象づけられてしまい社長はなんて冷酷なことをやるんだとこれが社員と経営者の大きな違い立場上の違い、まあ、これを脱却するにはですね一つは社員を経営者的なポジションで見れるようにまあ教育ですねこれ教育するこれが一番ただ教育はしてもですね必ずしもここまで育って見れるように経営者マインドを持って見れるようになるかっていうとそうじゃないんですねもう一つはこの社員が理解できるように降りていくこれが2番目言語化能力に優れて相手が理解できるものとしてみなせる相手が理解できる言葉を使えるかこれ非常にですねこの言語化能力優れてる人がですね京セラの稲森さんなんですね稲森さんはですね顧客主義の発想を社員主義で説明することができるんですねやっぱり社員主義だとということを言うんですただし例えばその社員っていうのは特定の社員ではなくて社員全体を指してるんですね例えば社員がこういう、えー、会社の、まあ、あるミスをしたとかしますまあ経営者でしたこんなミスしたらお客様からクレームになるじゃないかとねミスがお客様にとって大変悪いものでそうするとですね顧客主義ってやると社員はいやお客様お客様って言って私たち社員のことは全然大切にしてくれない経営者だって思うんですねでも稲森さんはですね叱る時に「お前がこんなことやってたら他の社員を守れないじゃないか」と「他の社員を守るためにはお客様からもクレームが来ないようにしなかったらいけない」と。守るためにはお前がそんなことしてたらダメなんだ。社員主義の言葉。社員を大切にする。周りの社員をみんな大切にするっていう意味なので、特定の社員ではなくて
周りの社員みんな大切にするっていうことはそういうことをお前がやっていると周りの社員みんなを守れない顧客からクレームになったりするから顧客主義で説明せずに社員主義で説明するんですねこれって言語化能力が非常に高いんですそうするとここに降りていきこの人でも分かる言葉を使っていくそれからあとはですねまあワーク・ライフ・バランスもそうですね生産性を上げろっていうと社員はいやそれ労働強化じゃないか、ね、もう私たちもいっぱい頑張ってる、まあ、そうじゃなくてワーク・ライフ・バランス、まあ、本来経営者はですねワークもライフももう一緒一緒くたにして生きてるからこんなの本来分けないんですけれど社員にとってはワークとライフは別なんですねだからワーク・ライフをバランスさせるためには徹底的に残業しないように早く家に帰,ら帰ることによってワーク・ライフ・バランスを達成しようそのためには何をしたらいいのか残業をなくす残業をなくすためには何をしたらいいのかそれはどうやったら生産性が上がるかを考えようとつまり生産性が上,がるっていう上げるっていうのを手段として示すんですね経営者がやりたいのは全体の生産性を高めたいんですけれどもそれをワーク・ライフ・バランスっていう言葉を使って本当にやりたいことを実践していく。これを直球でですね、生産性上げろっていうと、社員は猛反発しちゃうんですね。顧客主義だっていうと、私たちのことを全然あの大切にしてくれないと言って反発。まあ、顧客主義も生産性も上げろもですね、教育してここの立場になれば全体がわかるので、その人間はどんな言葉を使おうとも全てが理解できるんですね。でも教育によって引き上げると同時に彼らが分かりやすい言葉を使って今の状態でもできるようにしてあげるこれがですね経営者がやらなきゃいけないこれができないと嫌われる勇気を持つだけの経営者になり米国なまあ経営者としてみなされるのでまあ離職率も高くなってしまうと。この言語化能力ですね。政治家は非常に高い。政治家になるにはこれ持ってないとね。もう国民に、このもう、ここ底辺にいる国民に分かりやすい言葉で、うあのう全体の国のマネジメントしなきゃいけない。分かりやすい言葉でもう、もう言ってみたらですね、もうどれだけ嘘をつきまくってるんだろうっていうのは、彼らの指示がないといけないので、まあ、分かりやすい言葉を使いながらも、まあ、やらないとかあの、まあ、いろんなことをしながらもですねシクハックするのが政治家なんですねで政治家も有能になろうと思えばこの下の人間が指示できるものの言葉を使いながらもでも実際にそれをやってしまうと国が破綻し,たしてしまうんですね。野党の政策を本当に実施ししたらすぐに国なんか破綻してしまうそうではなくて与党としていかに国民の支持をもうもらえるのかこれが言語化能力経営者も政治家的能力が必要になったとここがポイントなんです。